ഡോക്ടർ കെ അരുൺ കുമാർ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ പതിനാറ് വർഷമായി വിവിധ ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ സാന്നിധ്യം യങ് സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് പുരസ്കാരമടക്കം അക്കാദമിക അംഗീകാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അൻപതോളം ലേഖനങ്ങളും നൂറോളം പ്രബന്ധാവതരണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന പ്രസന്റേഷനിലൂടെ പാടാണെങ്കിലും പാലിച്ചു പോരുന്ന നിലപാടുകളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ വസന്തോത്സവത്തിലേക്ക് അവസരം നൽകിയതിനും ക്ഷണിച്ചതിനും സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ വളരെ വിഷമമാണെങ്കിലും സാധാരണ ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് അനക്ഡോട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയ വിഷയത്തിന് എന്തുമാത്രം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചേക്കാം കാരണം കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയോ വ്യക്തി ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയോ നേരിട്ട് എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു ഭരണഘടന അത് രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിനു വേണ്ടി കൂലങ്കുഷമായ ചർച്ചകളിലൂടെ ജനാധിപത്യപരവും ഭാഗികമായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത അംഗങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടനയെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണെങ്കിലും ആ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരാനിടയാക്കിയ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിലൊന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് മാസമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചു വന്ന ചില തികച്ചും സ്വകാര്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അവരുടെ വീടിൻ്റെയോ സാമൂഹികമായ തൊട്ടടുത്ത പരിസരങ്ങളിലോ അനുഭവിച്ചു പോരുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പതിനാറിന് നടക്കുന്ന പുലകുളി അടിയന്തരമെന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വന്തം തലയിൽ എണ്ണ തയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞപ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രമീമാംസ അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയുമായി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സോർസിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രേതത്തെ ഒഴിക്കുന്ന പിശാചിനെ ഒഴിക്കുന്ന ആ കർമ്മത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അത് എംബോൾഡൻ ചെയ്യുകയുമാണ് അത് ഈ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത ബന്ധുമിത്രാദികൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് നീ പഠിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു അല്ലേ എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തകളിലേക്ക് പിച്ചു വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സമ്മർദ്ദമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒരു ജ്ഞാനോദയാനന്തര പരിസരത്തെ ഒരു സമൂഹം ഒരു മധ്യവർഗ സമൂഹം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മാവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വാചകം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചോദിക്കാനുള്ള കരുത്തമ്മാവനും അത് മറികടക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ശ്രീ ജയറാം ന്യൂസിലൻഡിലെ ഫിജി ഐലൻഡിൽ ഇത്തവണ കർക്കടക വാവുബലി ഇട്ട ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം വാവുബലി ഇട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പബ്ലിക് പോസ്റ്റിൽ കുറിക്കുകയും ഞാനതിനൊരു കമൻ്റ് ഇടുകയും അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻ കൂട്ടങ്ങളും കർക്കടക വാവുബലി അനുകൂലിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും വന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സാങ്കേതികമായ ചോദ്യം ന്യൂസിലൻഡിൽ കാക്കയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയാണ് വാവുബലി ഇട്ടത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനോദയാനന്തര സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത തരത്തിലുള്ള മതേതര സമൂഹത്തിന് ചേരാതെ ചേരാത്തതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ
പത്ത് പത്തായപ്പോഴേക്കും അതേ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ച ടീച്ചർ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ടീച്ചർ അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയും ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുമാണ് ടീച്ചർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു സുമാർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി വർഷം മുമ്പ് ഒരു ബിഗ് ബാങ് പ്രപഞ്ച വികാസത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പിന്നെ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളിലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ബാക്ടീരിയ കാലം വ്യത്യസ്ത ദ്രാവ്യ ബലകണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഹോമോസാഫീൻസ് വരെ പരിണാമത്തിന്റെ ജീവകഥ അൻപത് വർഷത്തിനു ശേഷം ഡുണ്ടുമോളുടെ ഇളയമകൾ അന്ന് ഡുണ്ടുമോൾ ടീച്ചറായി തീരുന്ന സമയം ഡുണ്ടുമോളാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം ഞാനുമായി സംസാരിച്ചത് ഈ ഡുണ്ടുമോളാണ് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കിയത് ആരാന്ന പറഞ്ഞത് എന്നൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഡുണ്ടുമകളുടെ ഇളയമകൾ ടീച്ചർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി പബ്ലിക് വേദിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പരമപ്രകാശമാണ് എന്നാൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കയറിയാലോ ബിഗ് ബാങ് പ്രകാശമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറിയിലല്ലോ അധിക സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് വരാന്തയിലും ചുറ്റുപാടും ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മകൾ പരമപ്രകാശത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നിടങ്ങളും എൻ്റെ സ്വകാര്യമായ വീട് എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പീർ ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു സുഹൃത് വലയം മൂന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ വാർത്തെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകർ അതും ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയം അധികമായെന്നറിയാം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികതയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഇതിനൊരു പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥം മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ട ആസ്വാദകർ അതിന് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ അതിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാന ശ്രമം മാത്രമാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ വ്യാഖ്യാന ശ്രമമാണ് അതേ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറിയുടെ അതേ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണിത് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയുകയും ഭരണഘടനയെ നിരന്തരം വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം അതിനൊരു രാഷ്ട്ര മാമാംസ വിദ്യാർത്ഥിയായി എനിക്ക് ഒരു സാങ്കേതികമായ മറുപടിയുണ്ട് ആ മറുപടി ഇതാണ് ഈ ഏതൊരു പ്രദേശവും സമൂഹവും ഭരണഘടന പോലെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി സമ്പ്രദായത്തെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വിവാഹം പോലെ ഒരു വരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ വധു മാനസികമായി തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹം ഒരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം വളരെയധികം പുരോഗമനാശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് തൻ്റെ വരനായ ഭരണഘടനയെ വരിക്കുമ്പോൾ അത്തരമൊരു പുരോഗമനപരമായ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മാണ വേളകളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്ന് വന്ന രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളും ഏറെക്കുറെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് അംബേദ്കർ ഗ്രോട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഭരണഘടനയെ വളരെ വേഗം അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് പാകപ്പെട്ടെത്തിയത് ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നോ നാലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കാണാം അതിലൊന്ന് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭരണഘടനയെ സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സാമൂഹികമായ അവസ്ഥ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ബോധം ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിലാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നത് സെൻസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ വയലൻസിലൂടെയല്ലാതെ സമാധാനപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് പരിചയമായിരുന്നോ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഇത് പരിചയ അത് അത് വളരെയധികം പരിചയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലൻസ് കൊണ്ടല്ല പകരം ഇന്ത്യയുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും പ്രജകൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരണാധിപന്മാരോട് സ
അദ്ദേഹം പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർജിനലൈസ് സെക്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടിയാണ് എന്ന ബോധം ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്വ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാഹല്യ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ നാഷണലിസത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയ്ക്ക് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സാഹല്യ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിരിക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സെൻസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് മുതൽ ചാർട്ടർ ആക്ടുകൾ കൗൺസിൽ ആക്ടുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടുകൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു നിയമവാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് പരിചയവും പ്രാഗത്ഭ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ പരിഷ്കരണം വരുത്താൻ ആവശ്യമായ വിളികൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അത്തരമൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഭരണഘടന വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അത്തരം മോഹങ്ങളെ അത്തരം അംബീഷൻസിനെ സാർവലൗകികമായ തലത്തിലേക്കുള്ള ആശയങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ ഒരു തിരസ്കരണം ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം പാകപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉള്ളൊരു സമൂഹം ആ ഭരണഘടനയെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ഭരണഘടന തിരിച്ചോ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഭരണഘടന തിരിച്ച് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ കാലങ്ങളോളം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഇന്ധനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം അതിനുള്ള സ്കോപ്പുകൾ കോപ്പുകൾ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറുന്ന കാലത്ത് ചരിത്രം പിൻവാങ്ങി ചരിത്രം പിൻവാങ്ങുകയും ആ സമൂഹം മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പുതിയ സമൂഹത്തിന് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ ഈ സെൻസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷനും ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസും സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്ങും ഈ സെൻസ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോയും ഈ മാറിയ സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം വളരെ പരമപ്രധാനമാണ് അത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണഘടനയ്ക്കല്ല ഭരണഘടനയെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിനാണ് ഒരു ഒരൊറ്റ വരിയിൽ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ചരിത്രം പിൻവാങ്ങുകയും സമൂഹം മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത്തരമൊരു ഭരണഘടനാപരമായ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറല്ലാതിരുന്നൊരു സമൂഹത്തെ പരിവപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്ക് നൽകിയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഡുണ്ടുമോൾ ടീച്ചറും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ അമ്മാവനും ഭരണഘടന വായിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അത്തരമൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംജാതമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വയ്ക്കേണ്ട പേര് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടേതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ വാചകം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉമ്മറപ്പടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതൊരു അതിമോഹമോ വ്യാമോഹമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അത്തരമൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാത്തൊരു സമൂഹത്തെ ഭരണഘടന മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന സാർവലൗകികമായ വിശാലമായ ആശയങ്ങളുമായി പൊരുത്ത് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ അനാലിസിസ് വേണ്ടി വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളുള്ള രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വളരെ വലിയ ബൃഹത്തായൊരു ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും അനലൈസ് ചെയ്ത് ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആത്മാവ് എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന വാക്കാണ് നെഹ്റു ഉപയോഗിച്ചത് സോൾ എന്ന വാക്കാണ് അംബേദ്കർ ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫിലോസഫിയെ ഒന്ന് തൊട്ടുപോയാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മറപ്പടികളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭരണഘടന മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന കോംപ്രോമിസുകൾ ഭരണഘടന നമ്മളോടൊപ്പം പുലർത്തുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഐശ്വര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്വാസ്ഥ്യമായ ജീവിതം എന്നേയുള്ളൂ അതിന് പരമ്
അക്ഷരം പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഏതിൽ നിന്ന് എന്നതിൻ്റെ സ്വവേറിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഏത് ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വവേറിറ്റി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു രക്ഷകർത്താവും അതിന് എത്ര വലിയ ഭരണപരിഷ്കാര ചെയർമാൻ ആണെങ്കിലും ചെയർമാൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്ര വലിയ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവാണെങ്കിലും പുരസ്കാര ജേതാവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റിലെ ഒന്ന് അതിന് വേണ്ടത് ഭരണഘടന വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടി കടിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്വവേറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുട്ടിയുടെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൈത്തണ്ടയിൽ നിങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് എന്നെ ചിന്തിക്കാനായി നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ എന്ന് കുട്ടി പറയുന്നത് പോലെയാണ് കൈത്തണ്ടയിലെ കടി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭരണഘടനയെ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാക്കി സ്വീകരിച്ചത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന വന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യപ്രകാരമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏർപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെവി തുളയ്ക്കുക നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കുട്ടിക്ക് അറിയുകയാണ് കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ല കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു പോകാൻ നിങ്ങളുടെ വേഷം കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ആ വേഷം കുട്ടിയെ ധരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് എന്ന് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ബലത്തിലാണ് അഥവാ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു ഭരണഘടന നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ മുട്ടിൽ കാൽമുട്ടിൽ ഇഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നിരനിരയായ അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കാതെ ഡിഗ്നിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു കുട്ടി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഭരണഘടന ഐശ്വര്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലും ഭരണഘടന ഐശ്വര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി മാനർ ആൻഡ് ഇൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കാൽമുട്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന കുട്ടിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ധരിക്കുന്നത് വളയുന്ന നട്ടല് താഴുന്ന ഡിഗ്നിറ്റിയുടെ ലക്ഷണമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ഇകഴ്ത്തുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭരണഘടന നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യം സോഷ്യലിസം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റലായിട്ടുള്ള കടന്നുവരവാണ് അതിനെ അംബേദ്കർ വളരെ കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിലാണ് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത് നെഹ്റുവിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നെഹ്റു തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൊസ്യൂഷൻ എന്ന പ്രിയാമ്പിളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊരു മികച്ച സാമൂഹിക സംവിധാന രീതിയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനതയ്ക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ മാത്രമാകരുത് എന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റായ നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് സോഷ്യലിസത്തെ പ്രിയാമ്പിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു ഇരുണ്ട അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അതേ നെഹ്റുവിൻ്റെ മകൾ സോഷ്യലിസത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭരണഘടന നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടിയെ ഒന്ന് കൊണ്ടു ചെന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞ് കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് വിഭവങ്ങളെ തുല്യമായി നിങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കണമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രകാരം ഇടിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ശിവനാഥ പുഴയാണെങ്കിലും ആ പുഴയെ നിങ്ങൾ വിൽക്കരുത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാഠം ആർട്ടിക്കൽ മുത്തു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒം ബി ആണ് തേർട്ടി നയൻ ബി ആണ് ഇവിടെയാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എല്ലാ പന്തും തനിക്ക് വേണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ആരാണ് കളിക്കുക എന്ന് പണ്ട് ആരോ ചോദിച്ചതുപോലെ എല്ലാ
ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള പ്രൊവിഷനുകൾ വായിച്ചാലും മതേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ നോക്കിയാലും വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്ന് ഈ വി ഭരണഘടന വീട്ടിൽ പകരുന്ന ഒരു ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശക്തി മതമില്ലാത്ത ജീവൻ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടിയെ വളർത്താനാണ് ഈ ഭരണഘടന വീടിൻ്റെയോ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയോ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യമല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ റിനേസൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം കേരളം കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവ സാധ്യതയെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ് മതമില്ലാത്ത ജീവൻ എന്ന പുസ്തകം പിൻവലിച്ചത് ഈ മതമില്ലാത്ത ജീവൻ എന്ന പുസ്തകം പിൻവലിച്ചത് ഈ ഐശ്വര്യക്കേടാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്തത് എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതെത്തുന്ന വീടുകളിൽ ഭരണഘടന കൂടിയാണ് എത്തുക ഭരണഘടന പറയുന്നത് അതാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പറയുന്നു റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈൻസ് ശരി തെറ്റുകൾക്കുള്ള മനസാക്ഷി അന്തഃകരണത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് അതിനു ശേഷമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ അന്തഃകരണത്തിനെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിർവചിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമേ വരുന്നുള്ളൂ അന്തഃകരണത്തിന് മനസാക്ഷിക്കുള്ള അവകാശം പ്രാഥമികമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ബിയിൽ പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംവദിക്കാറുള്ളത് നെഹ്റു പറയുന്നു ഇതൊരു എത്തിസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെന്ന് പക്ഷെ ഭരണഘടന നമ്മളോട് പറയുന്നു ഐ ആം എത്തിസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എൻ എത്തിസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എത്തിസ്റ്റിനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മത സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മതം മാറാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കാനാവില്ല ഞാനൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിർലോഭം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല എൻ്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം ഏത് മതവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള റിമാർക്സ് ഒരിക്കലും മതബോധമുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല മതരഹിതമായൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് പിന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എച്ചിൽ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്താൻ ശാസ്ത്രീയമായ ത്വര വളർത്താൻ അന്വേഷണ ത്വര വളർത്താൻ മാനവികത വളർത്താൻ പരിഷ്കരണക്ഷമത വളർത്തുക നമ്മളുടെ മൗലിക കർത്തവ്യമായി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്മകളെ നിരസിക്കൂവെന്നാണ് ഡോക്മകളെ നിരസിച്ച് ശാസ്ത്രത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണഘടനയെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുക എന്നൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച ഡുണ്ടുമോലുടെ കഥ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഈ മത വീട്ടിനുള്ളിൽ ഭരണഘടനയുള്ള ടീച്ചർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പതറേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ഒരു വശത്ത് അഖിലാണ്ട മണ്ഡലവും മറുവശത്ത് ബിഗ് ബാങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുട്ടിയെ കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആ കുട്ടി ആ അധ്യാപിക ശ്രമിച്ചത് ആ ഭരണഘടനയുടെ അഭാവമാണെന്ന് ഞാൻ വാദിക്കും ഒരു വളരെ സാങ്കേതികമായ കാര്യം കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭരണഘടനയെങ്കിലും രണ്ടാമതൊരർത്ഥം കൂടി രാജീവ് ഭാർഗവെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് കേവലം ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ ആയിരിക്കരുത് മതേതരത്വത്തെ നിർവചിക്കേണ്ടത് പകരം രണ്ട് പ്രത്യേക ഉദ്യമങ്ങൾ മതേതര ഭാരതത്തിനുണ്ട് എന്ന് രാജീവ് ഭാർഗവ വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യത്തെയും മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചൂഷണത്തെയും തടയുക ഒരു മതം മറ്റൊന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുക അത് ഒരു ഇൻറ്റർ റിലീജിയസ് ഡൊമിനേഷൻ തടയുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മതേതര ഭാരതത്തിനുണ്ട് രണ്ട് ഇൻട്രാ റിലീജിയസ് മതപര മതത്തിനുള്ളിലുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകളുടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യം തടയുക എന്ന ജോലിയും ഭരണഘടനയ്ക്കുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭരണഘടന മതരഹിതമായി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു അമ്പയറിന് ഒരു 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 റഫറിക്ക് ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജീവ് ഭാർഗവയുടെ നിരീക്ഷണമായി ഞാൻ കരുതുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം നമ്മൾ മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ അമ്മാവനോട് എനിക്ക് നിവർന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളിൽ ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ ഓടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല
ഇതുവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാവുമ്പോൾ ഭരണഘടന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ആ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വായിക്കാം പ്രിയരെ ഞങ്ങളുടെ മകൻ അയൻ ഈ വരുന്ന ജനുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനാവുകയാണ് വായനയുടെയും എഴുത്തിൻ്റെയും കഥയും കളിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ അവൻ അക്ഷരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വരകൾ മാത്രമേ അവൻ ഇതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ ഈ മൂന്നാം പിറന്നാളിന് അവൻ എഴുതി തുടങ്ങും രാവിലെ നല്ല തെളിച്ചമുള്ള മുറ്റത്തെ മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ കുളക്കരയിലോ വെച്ച് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിൻ്റെ പേര് എഴുതിയായിരിക്കും തുടക്കം ഒരുവിധ മതചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല പിരി ഒരു കുഞ്ഞൂണിന് ശേഷമേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പിരിയാവോ അവന് വായിക്കാൻ കുട്ടി കഥകളോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനും സന്തോഷം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ഷണക്കത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ഷണക്കത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കുട്ടിയെ കാര്യമറിയാതെ ചരട് കെട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ജോലിസിനെ കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം മകളുടെ ജീവിതം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നേപ്പാളിൽ നാലു വയസ്സുകാരി ബാലികയെ കൊണ്ടുപോയി പതിമൂന്ന് വയസ്സു വരെ കറുത്ത തുറുങ്കിലടച്ച് പാലസിൽ ദൈവമായി വാഴ്ത്താതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വീടുകളിൽ ഉമ്രപ്പടികളിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന വാദമാണ് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരസ്യവാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിനുള്ള പരസ്യവാചകം ഇങ്ങനെയൊന്ന് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നാണ് ഐ ആം എൻ എത്തിസ്റ്റ് ബോയ് ഹു ലവ്സ് ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ പ്രിഫറബിളി വിത്ത് എ ഗേൾ പ്രിഫറബിളി വിത്ത് എ ഗേൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരു മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രീയ തുറയുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീക്ക് എന്നോടൊപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് എന്ന ക്ഷണക്കത്ത് എഴുതാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എല്ലാ ആനുകൂല്യവും ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നൽകുന്നുണ്ട് സാർ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയിൽ ദ ലിബർട്ടി ഓഫ് യു ടു ചൂസ് എ സ്പൗസ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ഒരു സെക്സും ഒരു ജെൻഡറും ഒരു കാസ്റ്റും ഒരു റിലീജിയനും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ആ അടിസ്ഥാനമായ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ എത്തേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം അവിടെയാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് പക്ഷേ ഞാനതിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ സമ്പന്നമാണ് ജനാധിപത്യത്താൽ സമ്പന്നമാണ് ഭരണഘടന അവിടെ പോലും ഞാൻ കാണുന്നതിനൊരു സ്ട്രക്ചറലായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭരണഘടന സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ജമ്മു കാശ്മീരിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാന പാർ നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വേണം കേന്ദ്ര പാർലമെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ യഥാർത്ഥ സഞ്ചാരത്തിനും വസ്തുവകൾ വാങ്ങാനുമുള്ള അവകാശത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വന്തമായി ഭരണഘടന വയ്ക്കാനും സിമ്പിൾ വയ്ക്കാനും സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന ഒരു 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 ഫ്ലാഗ് വയ്ക്കാനുമുള്ള അവകാശം ജമ്മു കാശ്മീരിന് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഭരണഘടന പറയാതെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുമായി ചേർന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരിധി അല്ലേ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ഇൻ്റഗ്രേറ്റിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ജനാധിപത്യ ബോധം മറ്റെന്തുണ്ട് റെഫറൻഡം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊരു റെവല്യൂഷണറി റാഡിക്കൽ ഐഡിയ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ റെഫറൻഡം വരണം പക്ഷേ റെഫറൻഡത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാശയത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നോക്കൂ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ പ്രകാരം നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ഹിൽ ഏരിയകളിൽ നാഗാലാൻഡിൻ്റെ കുന്നിൻ പുറങ്ങളിൽ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്വയംഭരണാവകാശം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വിശാല മനസാക്ഷി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ജനാധിപത്യ ബോധമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ ഈ ട്രൈബിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ജീവിതശീലങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടന വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതാചാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അംഗത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതല്ലേ എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹിക നീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭരണഘടന ഐശ്വര്യമായിരിക്കുന്നു ഇടത്തോളം കാലം എൻ്റെ അനുജനോ മകനോ റിസർവേഷനെതിരായി ജന്തർമന്ത്രിൽ ഇങ്ങനെ കുടിപിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കില്ല ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനലി ബാക്ക്വ
നോക്കൂ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ജോലിയിൽ നാലു മണിക്കൂറാണ് ഒരു സ്ത്രീ പെയ്ഡ് അല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ ജോലി ശമ്പളം കിട്ടാതെ നാല് മണിക്കൂർ പുരുഷനേക്കാൾ അധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇക്വാലിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് പോവുക എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യനീതിയുമായി ചേർന്ന് പോവുക ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ന്യായമായും അവകാശപ്പെടാം ഈ പ്ലേറ്റ് കഴുകി വയ്ക്കേണ്ടത് താങ്കളുടെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്ലേറ്റ് കഴുകുന്ന അച്ഛനും വീട് തുറയ്ക്കുന്ന ഗൃഹനാഥനുമെല്ലാം ഇത്തരം ഐശ്വര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും മറിച്ചിതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു റവല്യൂഷൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ നീതിയെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയും ഒരർദ്ധരാത്രിയിലും ഒരു ബൈക്കിലും പിന്നിലൊരു പിസ്റ്റളുമായി തനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ്റെയോ ജ്ഞാനവൃദ്ധയുടെയോ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കില്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവനെ വിയോജിപ്പിലൂടെ സമരസപ്പെടുത്തുകയും വിയോജിപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലൂടെ ഉൾച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുമല്ലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രതിയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കില്ല നോക്കൂ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രിയാമ്പിളിൽ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു ഭാഗമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ബിലീഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഭരണഘടന പറയുന്നത് ആദ്യം ചിന്തയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തർക്കിച്ച് നിങ്ങൾ തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആ വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിഷ്ഠമായിട്ട് അതിനെ ആചരിക്കുമെന്നാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമെന്നാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഓർഡർ ഈ ഓർഡറിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആരാധിക്കുന്നത് ബാബാ റഹീമിനെയാണ് പിന്നീട് വിശ്വസിക്കുന്നത് സച്ചാ സൗദയിലാണ് പിന്നീട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ദൈവമെന്നാണ് പിന്നീട് ആശയപ്രകടനം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഒളിവിൽ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞു വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭരണഘടന ഉമ്മറപ്പടിയിലുള്ള ഭരണഘടനയുടെ പേര് ഉമ്മറപ്പടിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ ചിന്തിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാൻ ചിന്തിച്ച് ന്യായീകരിക്കുകയാണോ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് ഭരണഘടന വീട്ടിലുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഗുജറാത്തിലെ തെരുവുകളിലെ ഒരു ദളിത് ബീഫ് കൈവശം വെച്ചതിന് ബീഫ് വ്യാപാരം നടത്താൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ വിധത്തിൽ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിടില്ല ആ മനസാക്ഷി ഉണ്ടാവില്ല വ്യക്തിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ എൻ്റെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സാണ് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും രണ്ടും ഒരേ പാത്രത്തിലാണ് വിളമ്പുന്നത് ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മറുവശമല്ല രണ്ടും ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് വ്യക്തിയുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അഖണ്ഡത അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും അഖണ്ഡതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ഭാവം ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിർഭയമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മടൈസ്നാൻ ചെയ്യാതെ പോകാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഏത് ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏത് മതഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ മടൈസ്നാനം നിരോധിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലാതെ ഏത് ഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ് താഴ്ത്തുന്ന പ്ര പ്രകടനങ്ങൾക്കെതിരെയും വർത്തമാനങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രതികരിക്കാൻ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഭരണഘടനയല്ലാതെ ആൻഡ് അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ എച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ നോക്കൂ
കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്നത് ആലോചിക്കണം ഹിംസാത്മകമായ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുകയും അഹിംസയെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് നഷ്ടപ്പെടും മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഐയിൽ പറയുന്ന അബ്ജർ വയലൻസ് ഇതിനൊരു വളരെ ചരിത്രപരമായ സംഗതിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നേരിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് എടുത്തു വന്നുപോലെ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതുകയും ചെയ്യരുത് സങ്കല്പം മാത്രമേ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തന്നെയാണ് സങ്കല്പം മാത്രമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ളത് സുരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബാക്കി ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് ഫിറ്റി വൺ എ പറയുന്നത് എന്താ അബ്ജിയർ വയലൻസ് നിങ്ങൾ വയലൻസിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കൂ എന്നാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വയലൻസിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഭരണഘടനയിലേക്കൊരു ഇതൊരു അമെൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി കടന്നു വന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് റൈറ്റ് ടു ആംസ് ആണ് ആയുധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊരു കമ്മീഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നെഹ്റു കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ റൈറ്റ് ടു ആംസ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ വരേണ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ റൈറ്റ് ടു ആംസ് ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തു എൻ്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആംസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല റൈറ്റ് ടു ആംസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കരയും ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും വലിച്ചു കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാട് അംബേദ്കർ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കരയുന്നത് കൊണ്ടല്ല പകരം ഇന്ത്യ കരയും റൈറ്റ് ടു ആംസ് ഇന്ത്യയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ആംസ് ഇല്ലാത്ത ഭരണഘടന നെഹ്റു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ടു ആംസിനെ ഒഴിവാക്കി പരിഷ്കരിച്ച ഭരണഘടന ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ഭരണഘടന എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നിർബന്ധപൂർവ്വം റൈറ്റ് ടു ആംസ് ഒഴിവാക്കിയ ഭരണഘടന അഹിംസാത്മകമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയി തീരുകയും ഹിംസാത്മകമായ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെ പൂജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നവീകരണ ക്ഷമതയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാറാനും മാറ്റാനും റിപ്പീൽ ചെയ്യാനും അമെൻഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നീക്കി കൊടുക്കുന്നു ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് സർ ജനസമ്മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാമെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരാതന ട്രൈബൽ ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ ഇപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ഈ ഒഴുകുന്ന പുഴയെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ആ ഒഴുകുന്ന പുഴയെ അംഗീകരിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ മുത്തലാഖ് ട്രിപ്പിൾ തലാഖിനെതിരെ നിങ്ങൾ സംശയം ഉയർത്തും സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതൊരു തടാകമാണെന്നും എൻ്റേത് വഴിമാറി ഒഴുകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴികളിലൂടെ നിരപ്പുള്ള വഴികളിലൂടെ താല്പര്യമില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുകാൻ സജ്ജമായ ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കുണ്ട് എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മാറാനും വളരാനും കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കഴിവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർകൾക്കില്ലാത്ത കഴിവാണെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അഗെയിൻ ഐ ഹംപ്ലി റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഹംപ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അനക്ഡോട്ടുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവത്തെ ഞാൻ അതിജീവിച്ചത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും ആവാം നിങ്ങളും വരൂ പ്രചാരകരാകൂ വിശ്വസിക്കൂ മതമാക്കൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി അല്ല ഓവർ എനർജി താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് സമയത്തിന് പരിമിതി ഉള്ള ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ആവാം അതിലൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ചോദ്യം മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ദീർഘമാണ് ആ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ വൈവിധ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നാനാത്വത്തിലേകത്തുമെന്ന സങ്കല്പത്തെ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിയേഴ്സിനെ പോലെയുള്ള ആർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഐഡിയോളജി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സമാനമായ ഒരു ആശയം മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സ
ദെൻ രസകരമായ ഒരു സജഷൻ വിവാഹ സമ്മാനമായി ഭരണഘടന നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കാവുന്ന വിഷയമാണ് വിവാഹ സമ്മാനമായി ഭരണഘടന നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്തെ കുട്ടിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടു പക്ഷേ പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് ചരട് കിട്ടും എന്നും കേട്ടു റൈറ്റ് റൈറ്റ് വൈ ഈസ് ദ സെയിം സെക്സ് മാരേജ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യാത്തത് ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശശി തരൂർ അടുത്തുള്ള ചോദിച്ചു ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഉറങ്ങാനാവില്ല എന്തിന് സാർ സെയിം സെക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്രകാരം സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇൻകാർണൽ സെക്സ് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ചുംബിക്കാൽ പോലും അവളുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിൽ ചുംബിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രൊവിഷനുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സോറി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പിന്നല്ലേ നമ്മൾ സെയിം സെക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം നിയമനിർമ്മാതാക്കളുടെ ഇച്ഛയുടെ പ്രശ്നമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പലപ്പോഴും ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അമൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് പതിവ് അമൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആഭരണം നിർബന്ധിച്ച് അണിയിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വസ്ത്രവും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞും വസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ദറ്റ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഈ ഇത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്നിന് ഒന്നിനോട് പറഞ്ഞതിനെ മറ്റൊന്നിലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാലസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തുണി ഉടുക്കാൻ നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കരുതുന്നു രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം റൈറ്റ് ഗോവധ നിരോധത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധ്യത എന്താണ് ഗോവധ നിരോധത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മിൽച്ച് കൗസിനെ വധിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് സോറി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല ഇൻ്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ അസംബ്ലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഏകത്വമല്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകരം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് തന്നെയാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാതൽ ദെൻ വൺ മോർ തിങ് റൈറ്റ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ദേശീയ ഗാനം വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ഗാനം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അയാളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയാൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസായിട്ട് കണക്കാക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദെൻ ഭരണഘടനാ ആശയങ്ങൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭാഗമാക്കാത്തത് എന്ത് ആര് പറഞ്ഞാക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇപ്പോഴും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പക്ഷേ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തീയറി പഠിപ്പിച്ച ഫിസിക്സ് ടീച്ചറാണ് ആധുനികം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം റൈറ്റ് ദെൻ ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നിരിക്കെ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ അഞ്ച് നേരവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മത ഘോഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതി മുതൽ എങ്ങനെയാണ് വാരണാസിയിൽ പോയി പൂജ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഇന്ധനത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതിൻ്റെ അപകടം കിടക്കുന്നത് ഇത് പെരുകുകയാണ് സാർ ഇത് ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ പെരുകും യുനാനിയിലൂടെ പെരുകും ഇത് സിദ്ധ ചികിത്സയിലൂടെ പെരുകും രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പെരുകും ഇറ്റ് 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 ഹാപ്പൻസ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഈ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് പോലെയാണ് പിന്നെ സ്വത്തുങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാം ഇതൊന്നും അല്ല ഇ
പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേശമാണ് ദേശീയത സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തിരിച്ചല്ല ദേശമാണ് ദേശീയത നിർവചിക്കുന്നത് തിരിച്ചല്ല ദേശീയതയല്ല ദേശത്തെ ഉണ്ടാകുന്നത് ദേശം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈബലായിട്ടുള്ള ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ആധികാരികമായി പറയുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ദയവ് ചെയ്തുണ്ടാവരുത് എൻ്റെ ഒരു ശൈലി കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പലതും വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം പലതും അപൂർണങ്ങളുമായിരിക്കാം റൈറ്റ് ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിനെതിരെ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാം നിലവിൽ ധാരാളം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായ മൗലികാവകാശത്തിന് ലംഘനമാണ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് കംഫർട്ടബിളി നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ധൈര്യമായി പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ആറ്റുകാലിൽ പൊങ്കാൽ വരുമ്പോൾ നടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ദറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ എ പബ്ലിക് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന എന്തിനാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന എന്തിനാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് രസകരമായ ചോദ്യമാണ് സി ഇതിന് യൂണിഫോം ഡി എനിക്കൊന്ന് യു ഡി എച്ച് ആറിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വകുപ്പ് മുപ്പതാമത്തെ വകുപ്പ് ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ആശയത്തെ നിരാകരിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും ഇത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ തേർട്ടി പോലൊരു ലോക്ക് ഇട്ട് മുറുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം വരില്ലായിരുന്നു കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കണോ എന്ന ചോദ്യം ആ പ്രിമൈസിൻ്റെ പുറത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതി നിഷേധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കുട്ടിക്ക് വളരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കലല്ല അത് സ്വവേറിറ്റി എന്ന് ഞാൻ നിർവചിച്ചത് സബ്ജക്റ്റീവായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു പൊതുസമ്മതിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രൂപപ്പെടുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഐ തിങ്ക് ടൈം ഈസ് ആർ റൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് നന്ദി ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ അടുത്തത് എസ് എൻഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മൊമെൻറ്റോ ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാറിനെ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എസ് എൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷററായ പ്രശാന്ത് രണ്ടിടത്താണ് മൊമെൻറ്റോ സമ്മാനിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ